ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോക്ടൈൻ ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത റോസ് ബൺസ് ആണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണല്ലേ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചൊരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റോസ് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീ വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ മിൽക്ക് പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും രണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടു ഹാഫ് റേഷ്യോ അതായത് ബട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വെള്ളം നേരെ ഒരു ചൂടോടുകൂടെ വേണം ഒരു ല്യൂക്ക് വോം വാട്ടർ വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരെ തണുത്തത് പാടില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ചൂടും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ നീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നീഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടുക അത്യാവശ്യം സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈസ് ആയി കിട്ടും ഒരു വൺ തൊട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാം പ്ലേസിൽ വെക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ ബൗളിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഈ ഡോ അതിലോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് നമുക്കൊരു വാം പ്ലേസിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള ഒന്നും ആദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരുപാട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് പാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് പൾസ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഫോർക്ക് വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ ഒന്ന് ചീന്തിയെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ മെമ്പർ ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇതിന് കളർ മാറി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുത്തിപ്പൊടിച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കണും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈ വേർഷനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ സെമി ഗ്രേവി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ ചില്ലി സോസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത
ഇനി നമുക്കിതൊരു വർക്ക് സർഫസിലോട്ട് മാറ്റാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ലാബ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നീഡ് ചെയ്താലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി റോൾ ചെയ്യുന്ന പലക ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പലകയുണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നീഡ് ചെയ്ത് അത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് മാറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ പീസും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പല പല വലുപ്പത്തിലായി പോകില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ബണ്ണിന് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം റോസ് ബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് അതുപോലെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റോളിംഗ് പിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നാക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൂരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു തിക്നെസ് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ പെറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാം നമ്മൾ റോസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പെറ്റൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നടുവിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വിടണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പെറ്റൽസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ആറ് പെറ്റൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നടുവിൽ മാത്രം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വലുപ്പം തന്നെ എല്ലാത്തിനും കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഓരോ പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ താഴോന്ന് മുകളിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം പെറ്റൽസ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേന്ന് നോക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിതിൽ ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് എണ്ണ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തടവുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം എണ്ണ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൽ ഫേമായിട്ട് നിന്നോളും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റോസസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഗ് വാഷാണ് അപ്പം ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് വാഷും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എള്ള് വൈറ്റ് സെസ്മേ സീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് എള്ള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റിന് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ആണ് നോർമലി ബൺസിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചിക്കൻ ഫിൽ റോസ് ബൺസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനാണ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് റൈസായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആറെണ്ണമാണ് ഓവനിൽ ബേക്
ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണിതെന്ന് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബണ്ണ് ബേക്കായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേ പാനിലത്തെയും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പാനിലത്തെ നമുക്ക് അത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നല്ല എളുപ്പമാണ് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാനിൽ ചുമ്മാ അത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ബേക്കായി കിട്ടും കാരണം ഞാൻ പാനിൽ വെച്ചത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നോക്ക് എന്ത് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റേ